n'oublie pas que nous récoltons ce que nous sommes. Les anges alertent sur un danger imminent pour ta famille. Quelqu'un de proche cherche à nuire à tes proches. Dieu a révélé de mauvaises intentions et ne le permettra plus, éloignant cette personne. Sois attentif aussi. Si tu crois, tape « Je crois ». Je ne permettrai pas le mal à moi-même ou à ma famille. La protection divine prévaut, aucune malveillance ne prospérera. La fidélité au plan divin assure une protection éternelle. Je t'en prie, prends un moment pour recevoir ce message inspirant de Dieu. Les anges sont en harmonie avec toi à travers la conscience divine. Si tu as confiance en la guidance angélique sur ton chemin, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des bénédictions quotidiennes. N'oublie pas de partager avec au moins 5 personnes pour recevoir les bénédictions de la loi du retour. Si tu as la foi, montre ton appréciation en cliquant sur « J'aime ». Un grand miracle financier est en chemin pour toi et les tiens ce mois-ci. Il y aura une transformation remarquable dans ta santé, ta carrière et tes relations. Dieu travaille en ta faveur, reconnaissant ta présence céleste. Les anges apportent leurs bénédictions. Dieu ouvre des portes, élimine les distractions, renouvelle ton esprit et guide vers la paix. Il t'enveloppe de protection et de refuge. Que ta fidélité et ton bouclier, ô oh Dieu, touchent ceux qui cherchent guérison, stabilité financière, amour authentique et nouvelle bénédiction aujourd'hui. Je retire quelque chose de stressant de ta vie et apporte des bénédictions. C'est le moment de la restauration, où Dieu rétablit ce qui a été volé. Il agit comme un restaurateur, non seulement en donnant la force de surmonter les défis, mais aussi en transformant les pertes en gains magnifiques. Quand nous nous sentons découragés, il œuvre en coulisses, ramenant ce qui a été perdu et offrant quelque chose de meilleur. Dieu restaure non seulement le visible, mais aussi l'intime en nous. La foi dans le plan divin et la culture de l'amour nous connectent à d'innombrables bénédictions. Il nous surprend avec des cadeaux au-delà de l'imagination, montrant un amour infini. Contribue, rejoins-nous, partage ce message d'amour et d'espoir. Montre ton engagement, partage et aime si cela a touché ton cœur. Amen. Par conséquent, lorsque nous faisons face à des pertes, il est réconfortant de se rappeler que Dieu est un restaurateur fidèle. Il ne se contente pas de réparer, mais élève, transformant nos expériences de perte en opportunité de témoigner de sa miséricorde et de son amour inconditionnel. Faisons confiance à la promesse divine de restitution, gardant la foi même dans les moments les plus sombres, car en temps voulu, la lumière de la restauration brillera dans nos vies. Que Dieu bénisse abondamment ta famille et que les anges éclairent tes chemins. Garde la foi, Dieu pourvoira. Garde toujours la gratitude pour la présence divine qui veille constamment sur toi et te protège du mal. Dieu n'abandonne jamais les justes, même dans les moments de douleur. Attends simplement ce que Dieu accomplira et reste connecté au Seigneur. Loup, prie de tout ton être. Dieu ne t'abandonnera jamais, ni ne restera passif face au mal qui entre dans ta vie et cause de la souffrance. Quand il reste silencieux, c'est parce qu'il agit pour apporter le salut. Alors et confiance en Dieu, il restaurera tes rêves. J'envoie mes messagers célestes devant toi pour défaire tous les plans de l'ennemi. Toute voix qui s'élève contre toi et ton destin sera réduite. Aujourd'hui, tu recevras une somme d'argent à la fin de ce mois que tu n'attendais pas. Dieu déclare, je remplirai ton être de richesses illimitées et d'amour. Tu expérimenteras l'abondance en santé, richesse et prospérité. Prépare-toi à recevoir la lumière avec foi, car je connais les plans que j'ai tracés pour toi, déclare le Seigneur. Ces plans visent à te faire prospérer, non à te nuire. Ils apportent l'espoir d'un avenir merveilleux. Les chômeurs trouveront des emplois dignes, et ceux qui travaillent déjà seront promus. Dieu te bénit, ton avenir brillera comme celui de David. La relation avec Jésus est la plus significative que tu puisses avoir. Dieu a le pouvoir de guérir les cœurs. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Même dans les profondeurs de l'obscurité, renforce ta foi pour surmonter les défis qui semblent insurmontables à première vue. Même lorsque tu te sens indigne, le Seigneur sera à tes côtés, te protégeant du mal. 
Dieu souhaite que sa gloire brille à travers toi, que tu te démarques au milieu de la foule, révélant tant de bénédictions que tous autour de toi peuvent voir sa bonté à travers toi. Alors, reste fort, continue à croire, à espérer et à proclamer sa parole, car les bénédictions et les faveurs sont en chemin. Le monde traverse certainement des moments difficiles, des temps de guerre et de souffrance. Ne laissons pas les pensées négatives nous dominer. Gardons nos cœurs et nos prières tournés vers Dieu à tout moment. Je t'invite à cultiver des pensées positives et à rechercher la protection de notre merveilleux Dieu. Si tu souffres d'une maladie ou si quelqu'un de ta famille est malade, je t'invite à écrire le nom de cette personne dans les commentaires pour que nous puissions diriger nos prières vers sa guérison. Dieu pourvoira à tout ce dont tu as besoin. N'oublie jamais ces quatre vérités, Dieu ouvrira un chemin pour toi, il combattra tes batailles, la prière est un remède efficace et est toujours confiance dans le calendrier divin. Tu es aimé. Laisse le mot « en joue » dans les commentaires pour te connecter à ton ange gardien. Dieu veille sur toi, il est capable de l'impossible. Il peut ouvrir des chemins là où il semble n'y en avoir aucun. Dans les prochains jours, quelque chose d'extraordinaire se produira. Tu entres dans une saison pleine de bonheur, d'amour et d'harmonie. D'ici la fin de 2024, tu atteindras l'indépendance financière. Tu feras ce que tu aimes et offriras le meilleur à ta famille. Lorsque nous avons confiance en le plan de Dieu et cultivons l'amour dans nos cœurs, nous nous alignons sur l'abondance de ses bénédictions illimitées. Il nous surprend avec des cadeaux au-delà de nos imaginations, montrant que son amour pour nous est infini et qu'il est toujours prêt à nous bénir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Rejoignez notre mission en partageant le message d'amour et d'espoir de Dieu et du Royaume des Cieux. Montrez votre engagement en partageant et en aimant si ce message a touché votre cœur. Amen. Souvenons-nous constamment de l'amour divin qui nous entoure et nous guide. En des moments d'incertitude, la foi est la lumière qui éclaire notre chemin, nous permettant de surmonter les défis qui semblent insurmontables. Dieu est l'architecte d'un avenir merveilleux pour chacun de nous, nous guidant de sa main aimante. Gardez confiance, car Dieu pourvoira toujours. Sa présence constante nous protège du mal, et même dans les moments sombres, sa lumière brille pour nous guider. Gardez la gratitude dans votre cœur, car c'est un rappel constant des bénédictions divines qui nous entourent. Laissez le mot « en joue » dans les commentaires pour établir une connexion avec votre ange gardien. Dieu est toujours présent, prêt à ouvrir des chemins même lorsque nous ne pouvons pas voir. Les jours à venir apporteront quelque chose d'extraordinaire, et la promesse de bonheur, d'amour et d'harmonie s'étendra jusqu'à la fin de 2024. Vous atteindrez l'indépendance financière et aurez la capacité de suivre votre passion, offrant le meilleur à votre famille. Dieu annonce l'arrivée d'un nouveau cycle, et son essence est l'amour qui inonde nos vies lorsque nous embrassons la foi. En ouvrant nos cœurs à lui, nous recevons un déferlement de bénédiction, nous connectant au divin à travers la foi. Cette connexion nous transforme en réceptacle des merveilles que Dieu a à offrir. Dieu bénit de manière innombrable lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous accordant la paix intérieure, le courage, la clarté et l'amour. Sa bénédiction transcende le tangible, atteignant les recoins les plus profonds de notre âme. La foi est l'encre qui nous maintient attachés à la promesse d'un amour éternel, d'une guidance divine et d'un soin inlassable. En cultivant la foi, nous ouvrons la voie à Dieu pour se manifester dans nos vies. À chaque pas, nous nous rapprochons des bénédictions qu'il a réservées pour nous, faisant de la confiance et de la remise des comptes des piliers essentiels de notre voyage avec le divin. Le cosmos reste en équilibre, et toutes les merveilles que Dieu a pour nous seront révélées. Chaque action de Dieu dans nos vies est une préparation pour un avenir qu'il seul voit. Je vous invite à partager votre croyance dans le divin dans les commentaires, élargissant notre réseau de foi. Aujourd'hui est un nouveau jour, proclamant que quelque chose d'extraordinaire se produira dans nos vies au nom de Jésus. Dieu est un distributeur de bénédictions, et sa générosité est infinie. Soyons prêts à recevoir ces bénédictions avec gratitude, en maintenant la foi, l'espoir et l'amour dans nos cœurs. Amen. La collaboration puissante entre la foi et l'amour est remarquable. L'amour renforce notre foi, lui conférant solidité et résistance. Plus notre foi est robuste, 
plus profonde devient notre expérience de l'amour et de la présence de Dieu dans nos vies. En ayant confiance dans le plan de Dieu et en cultivant l'amour dans nos cœurs, nous nous alignons sur l'abondance de ses bénédictions illimitées. Il nous surprend avec des dons qui dépassent nos attentes, révélant que son amour pour nous est infini, et qu'il est toujours prêt à nous bénir au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. En adhérant à notre mission, partagez le message d'amour et d'espoir de Dieu et du Royaume des Cieux. Manifestez votre engagement en partageant et en aimant, si ce message a touché votre cœur. Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre famille et que les anges éclairent votre chemin. Restez ferme dans votre foi, et Dieu pourvoira. Parfois, nous oublions le cadeau d'avoir des anges autour de nous, nous protégeant et guidant nos pas. C'est un don indescriptible, une manifestation du soin divin qui passe souvent inaperçu. Exprimer notre gratitude à Dieu pour l'envoi de ces êtres célestes pour nous protéger et nous guider est essentiel. Leurs présences sont subtiles mais puissantes, agissant en coulisses pour assurer notre sécurité dans les moments difficiles. Lorsque nous nous sentons perdus, ce sont eux qui nous enveloppent de leurs ailes invisibles, nous apportant la paix lorsque nous en avons le plus besoin. Ils nous soutiennent dans les moments difficiles. Nous devons remercier Dieu pour l'envoi de ses messagers divins, car ce sont eux qui nous rappellent l'amour et les soins constants, même lorsque nous ne pouvons pas les voir. Ils nous protègent des dangers invisibles, nous guident dans les moments d'indécision et nous réconfortent face aux difficultés. C'est un privilège d'avoir des anges autour de nous, et notre gratitude envers Dieu de les avoir envoyés doit être constante. N'oublions pas de remercier non seulement dans les moments agréables, mais aussi dans les moments difficiles, où nous sentons leur présence en nous entourant et en nous soutenant. Ce sont les messagers de Dieu, rayonnant de sa lumière, de son amour et de sa protection. La gratitude pour leur présence et la reconnaissance envers Dieu d'avoir envoyé ces êtres célestes doivent être des éléments essentiels de nos vies. Souvenons-nous constamment de l'amour divin qui nous enveloppe et nous guide. 